गाइज हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बी एस सी सेकेंड ईयर बॉटनी फर्स्ट पेपर इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो इट्स माई रिक्वेस्ट प्लीज डोंट ट्राई टू स्किप दिस वीडियो बिकॉज क्वेश्चन के आने के बहुत चांसेस हैं और हाँ इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना बिकॉज डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक है वो इस कंटेंट से रिलेटेड है और इससे भी कई गुना आपके लिए यूजफुल हो सकता है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक कर लेना ओके तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बॉटनी पेपर फर्स्ट बॉटनी पेपर फर्स्ट का नेम क्या है डाइवर्सिटी ऑफ एनजियम्स सिस्टमेटिक डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन दिस इज द नेम ऑफ द बॉटनी पेपर फर्स्ट नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाटर ऑफ कोकोनट इज कोकोनट के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है वो एक्चुअल में क्या होता है ऑप्शन आर लिक्विड न्यूक्लियस लिक्विड मीज कार्प लिक्विड एंड कार्प डीजनेटेड लिक्विड एंड स्पम सो आंसर इज दी डी वन विच इज ए डी जनरेटेड लिक्विड एंड स्पम नेक्स्ट क्वेश्चन In which of the following does the germination of embryo occur normally while the fruit is still attached to plant? इन में से किस में एम्ब्रियो का जो जमिनेशन है वो नॉर्मली चलता है उस टाइम भी जब फ्रूट जो है वो प्लांट से अटैच होता है ऑप्शन आर मैंगो पाइनस एपीफाइड्स एंड मैंग्रो प्लांट्स आंसर ए सी डी मैंग्रो प्लांट्स नो थर्ड क्वेश्चन दी एग एपरेटस एग एग एपरेटस के अंदर क्या आता है ऑप्शन आर एग अलोन एग एंड स्टिनाजिट्स एग एंड पोल न्यूक्लियाई एग एंड एंटीपोडल सो आंसर इज दी डी एग एंड एंटीपोडल्स फोर्थ क्वेश्चन इन एंजियोस्पम्स फ्री न्यूक्लियर डिवीजन ऑकर्स ड्यूरिंग एंजियोस्पम्स के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कब होता है ऑप्शन आर एंडोस्पम फॉर्मेशन एम्ब्रियो फॉर्मेशन गैमिट फॉर्मेशन एंड फ्लार फॉर्मेशन सो आंसर इज ए बी विच इज एम्ब्रियो फॉर्मेशन फिफ्थ क्वेश्चन इन एल्यूमिन सीड्स दी फूड स्टोर्ड इन ऐसे सीड्स जिनके अंदर एंडोस्पम स्टोर रहता है उन्हें कहा जाता है एल्यूमिन सीड तो यहाँ पूछ रहे हैं कि इन सीड्स में जो फूड है वो कहाँ पे स्टोर रहता है ऑप्शन आर कॉटिलडोन प्लम्यूल टेस्टा एंड एंडोस्पम सो आंसर इज सी डी एंडोस्पम सिक्स क्वेश्चन बायोनोमियल मिंकलेचर मीन्स राइटिंग द नेम ऑफ ए प्लांट इन टू वर्ड्स विच डेसिग्नेट बायोनोमियल मिंकलेचर का मतलब है कि हम प्लांट्स को दो नेम्स में लिखते हैं जो इंडिकेट करते हैं क्या ऑप्शन आर ऑर्डर एंड फैमिली Family and genus, genus and species, species and variety. So answer is the C, genus and species. Because कोई भी plant है या animal है उसका first name जो है वो उसका genus का होता है second name जो है वो उसकी species का होता है Seventh question. The publication in which binomial nomenclature was presented by Linnaeus was. एक ऐसी publication जिसमें Linnaeus ने खुद binomial nomenclature को जस्टिफाई किया है वो कौन सा पब्लिकेशन है ऑप्शन आर लिविंग ऑफ प्लांट्स स्पेसीज प्लेंटरम जेनरा प्लेंटरम टेक्जोनॉमी ऑफ प्लांट सो आंसर ए सी सी जेनरा प्लेंटरम एट क्वेश्चन जीनस इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड जीनस जो है वो एक ग्रुप होता है सिमिलर एंड रिलेटेड ऑप्शन आर स्पेसीज का ऑर्डर्स का फैमिलीज का या जेनरा का सो आंसर इज दी ए स्पेसीज नाइन्थ क्वेश्चन द साइंटिफिक नेम ऑफ टैमराइंड इमली ट्री इज टैमराइंड इंडिका एल हेयर लेटर एल मीन्स यहाँ पे जो एल दिया गया है टैमराइंड uh, इंडिया के बाद में यहाँ पे जो एल लिखा हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन आर डेट कार्डिनस गेव दिस साइंटिफिक नेम ऑफ द ट्री डेट दिस नेम इज फ्रॉम लेटाइन लैंग्वेज द लेटर एल हैज नथिंग टू डू विद द असाइनिंग ऑफ दिस नेम नन ऑफ द एव सो आंसर इज द ए डेट कार्डिनस गेव दिस साइंटिफिक नेम ऑफ द ट्री ठीक है तो कोई पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल है जो उसको नेमिंग दे रहा है जो उसको नेम दे रहा है उस साइंटिस्ट का नेम जो है वो उसके साइंटिफिक नेम के लास्ट में पॉइंट एल करके लिखा जाता है जिसका मतलब होता है 
card linears okay now then the question which of the following branch of biology applies both to plant and animals is kaun si biology ki branch hai jo plants aur animal dono ke liye hi hai options are bacteriology biology entomology and the taxonomies answer is c d which is a taxonomy 11th question characters from flowers are used as a basis of classification because options are reproductive parts are more conservative than vegetative parts of flowers so variety of colors flowers have can be preserved easily none of the above so answer is the a reproductive parts are more conservative than the vegetative parts now 12th question which of the following is the correct sequence of taxa means kaun sa correct sequence hai taxa ka options are class order genus family class order family genus family order class genus order class family genus to jo taxonomic hierarchy hoti hai wo kuch is tarike se hoti hai like kingdom phylum class order family genus species so answer is the b1 which include class order family genus now 13th question artificial system classify plants on the basis of jo artificial system hai classification ka wo plants ko uh, classify karta hai on the basis of options are phylogenetic traits one or two characters as many as possible characters none of the above so answer is the a which is a phylogenetic traits 14th question the classification given by bentham and hooker is bentham and hooker ne jo classification diya tha wo kaisa tha options are natural phylogenetic artificial and numeral so answer is the a because it is a natural 15th question the phylogenetic system refers to phylogenetic system ka matlab kya hota hai options are grouping according to a morphological characters grouping of plant in order of the increasing complexity is grouping according to evolutionary trends grouping according to flora similarities so answer is the c1 the grouping according to evolutionary trends now 16th question हार्टिनसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज ए टाइप ऑफ जो हार्टिनसन का क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो किस टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम था ऑप्शन आर आर्टिफिशियल सिस्टम फाइलोजेनेटिक सिस्टम नेचुरल सिस्टम एंड मॉडर्न सिस्टम सो आंसर इज दी बी वन विच इज अ फाइलोजेनेटिक सिस्टम नाउ सेवेंटींथ क्वेश्चन जनरा प्लेंट्रम इन थ्री वॉल्यूम वॉज रिटन बाई जनरल प्लेंट्रम को थ्री वॉल्यूम्स ने किसने लिखा था ऑप्शंस आर बेंथम एंड होकर एंगलर बैसे एंड हार्टिनसन सो आंसर इज द ए बेंथम एंड होकर इन्होंने ही इसको थ्री वॉल्यूम्स में लिखा था वैसे तो इसको कार लेस ने लिखा था बट इसको थ्री वॉल्यूम्स में बेंथम एंड होकर ने लिखा था एटीन क्वेश्चन स्पेसीज प्लेंट्रम एंड सिस्टेमा नेचुराय वर जिन बाय इपेसीज प्लेंटरम एंड सिस्टेमा नेचुराइ को किसने लिखा था ऑप्शन आर एंगलर लीनियस हुकर एंड बैलेस आंसर इज दी बी विच इज लीनियस नाइनटीन द क्वेश्चन विच ऑफ दी फ्लोविंग इज कॉल्ड फादर ऑफ टेक्जोनॉमी इसमें से किसको फादर ऑफ टेक्जोनॉमी कहा गया है ऑप्शन आर मैंडल लीनियस खुराना एंड एंगलर सो आंसर इज दी बी विच इज लीनियस लीनियस इज कॉल्ड एज फादर ऑफ टेक्जोनॉमी now twentieth question the basic unit upon which the system of classification are constructed ये जो classification system है उसकी basic unit क्या होती है options are species order family class so answer is the a which is a species because species are the basic unit of classification system now 21th question entine of pollen grain is made up of pollen grain ki outermost layer ko kaha jata hai axine aur iski innermost layer kaha jata hai entine to yahan puch rahe hain ki pollen grain ki entine layer jo hai kiski bani hoti hai options are cellulose and pectin lignin and cutin pectin and lignin lipid and proteins answer is the a which is cellulose and pectin now 
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वेन द बॉडी ऑफ द ओव्यूल एम्ब्रियो सेक माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल ऑल लाई इन वन वर्टिकल प्लान द ओव्यूल इज जब ये सब चीज़ें लाए करती हैं एक ही वर्टिकल प्लान में तो उसे क्या कहा जाता है मतलब उस ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं सो ऑप्शन आर ऑर्थोट्रॉपस एनाट्रॉपस कैम्योट्रॉपस एंड एम्फीट्रॉपस आंसर इज द ए विच इज ऑर्थोट्रॉपस नाउ ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन ए पॉलीगोनल टाइप ऑफ इम्ब्रियोसेक इज एक पॉलीगोनल टाइप इम्ब्रियोसेक कैसा होता है ऑप्शन आर सेवन सेल एट न्यूक्लियर एट सेल सेवन न्यूक्लियर सेवन सेल सेवन न्यूक्लियर एट सेल एंड एट न्यूक्लियर आंसर इज द ए वन विच इज सेवन सेल एंड ए न्यूक्लियर नाउ ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन एमेस्टुलेशन इज अचीव्ड बाई एमेस्टुलेशन कब होता है ऑप्शन आर बाई दी रिमूवल ऑफ स्टिगमा रिमूवल ऑफ एंथर्स रिमूवल ऑफ सेप्पल्स एंड पैटल्स रिमूवल ऑफ गनोशियम सो आंसर इज द बी विच इज रिमूवल ऑफ एंथर्स एमेस्टुलेशन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्टेमिन्स को रिमूव किया जाता है ताकि सेल फॉर्मेशन प्लांट में ना हो सके नाउ ट्वेंटी फिफ्थ क्वेश्चन पेरिसपम इज पेरिसपम क्या है ऑप्शन आर डिजनरेटेड सेकेंडरी न्यूक्लियस रेमनेंट ऑफ न्यूसलस पेरीफेरल पार्ट ऑफ एंडोसपम डिजनरेटेड आंसर इज द ए वन विच इज डिजनरेटेड सेकेंडरी न्यूक्लियस नाउ ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन इन एनाट्रॉपस ओव्यूल द माइक्रोपाइल इज एनाट्रॉपस ओव्यूल में माइक्रोपाइल कैसा होता है ऑप्शन आर एट फोर्टी फाइव डिग्री विद फ्यूनिकल इन स्ट्रेट लाइन विद फ्यूनिकल साइड बाय साइड विद फ्यूनिकल एट एंगल एट राइट एंगल विद फ्यूनिकल आंसर इज दी सी वन विच इज साइड बाय साइड विद फ्यूनिकल नाउ ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन माइक्रो प्रोपगेशन इज माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है ऑप्शन आर जमिनेशन ऑफ सीड विद क्वार्टिल डॉन एब ऑफ द सॉइल ए टेक्निक यू टू ऑप्टेन न्यू प्लांट कल्टिवेटिंग सेल्स और टिश्यूज कल्चर मीडियम द मेच्योर स्टेज ऑफ एंडोस्पम टू मैन्युफैक्चर हॉर्मोन सो आंसर इज सी बी ए टेक्निक टू ऑप्टेन न्यू प्लांट कल्टिवेटिंग दी सेल्स और टिश्यू कल्चर मीडियम नाउ ट्वेंटी एट क्वेश्चन डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन जब एग का डेवलपमेंट होता है बिना फर्टिलाइजेशन के तो उसे कहा जाता है क्या ऑप्शन आर एपो मिक्स और एडवेंटिव इम्ब्रॉनी एपो कार्पी और पॉली इम्ब्रॉनी पार्थिनो कार्पी एंड पार्थिनोजेनेसिस आंसर इज डी वन विच इज पार्थिनोजेनेसिस ओके नाउ ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन वेन पॉलिन ट्यूब एंटर बाई इंटेगमेंट द प्रोसेस कॉल्ड जब ओव्यूल में जो पॉलिन है वो इंटेगमेंट की तरफ से एंटर होता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है क्या ऑप्शन आर मीजोगेमी fragmentation, perination and dispersal. So answer is the A, which is a mesogamy. Now थर्टी question, when the ovary develop into the without fertilization of the ovule phenomenon is called. जब ovary जो है develop जाती है बिना fertilization के ovules मतलब जब ovary में बिना fertilization के ovules develop हो जाते हैं तो उस phenomenon को कहा जाता है क्या ऑप्शन आर पार्थिनोकार्पी एपोमिक्सिस पार्थिनोस्पोरी एंड पार्थिनोजेनेसिस आंसर इज द ए वन विच इज पार्थिनो कार्पी नाउ थर्टी वन क्वेश्चन एंजियोस्पर्म डिस्टिंग इन टू आर्चिक्लेमेडी एंड मेडाक्लेमेडी बाई एंजियोस्पर्म्स को आर्चिक्लेमेडी एंड मेडाक्लेमेडी में किसने डिस्टिंग किया था ऑप्शन आर कैंडले कॉन्क्वेस्ट हॉटिंगसन एंड एंगलर एंड प्लांटल सो आंसर इज द डी वन विच इज एंगलर एंड प्लांटल नाउ थर्टी टू क्वेश्चन द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द स्पीसीज ऑलवेज प्रिंटेड इन कोई भी स्पीसीज का ऑथर है उसको कौन से नेम में प्रिंट किया जाता है ऑप्शन आर रोमन टाइप इटेलिक टाइप बोल्ड टाइप एंड बोल्ड एंड इटेलिक टाइप सो आंसर इज द ए वन विच इज रोमन टाइप Now, थर्टी थर्ड क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द बोटेनिकल नेम्स हैव बीन ड्राइव फ्राम ज्यादातर जो बोटेनिकल नेम्स हैं वो कहाँ से आए हैं ऑप्शन आर जर्मन 
Greek, Latin and Spanish. Answer is the B, which is Greek because जितनी भी botanical names हैं वो सब Greek से आए हैं but इनको लिखते हैं हम Latin language में so answer is the B one. Now thirty fourth question. रॉयल बोटेनिकल गार्डन इज सिचुएटेड इन ये जो गार्डन है जिनको कहाँ मिलता है ऑप्शंस आर देहरादून दार्जिलिंग क्यू एंड न्यूयॉर्क सो आंसर इज इज सी विच इज क्यू नाउ थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन मोस्ट फेमस बोटेनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड का सबसे फेमस बोटेनिकल गार्डन कौन सा है ऑप्शन आर लियोर बोटेनिकल गार्डन दार्जिलिंग न्यू यॉर्क बोटेनिकल गार्डन यू एस ए रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड रॉयल बोटेनिकल गार्डन सिडनी ऑस्ट्रेलिया सो आंसर इज सी वन विच इज रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड ओके नाउ थर्ड पीस क्वेश्चन नेशनल बोटेनिकल गार्डन नाउ नेम्ड एज एन बी आर आई इज सिचुएटेड इन एम नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो है हमको कहाँ मिलता है ऑप्शन आर दिल्ली कोलकाता अलाहाबाद एंड लखनऊ आंसर इज डी विच इज लखनऊ बिकॉज हमें नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो है लखनऊ में मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी फ्लॉविंग हैज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ प्लांट इनमें से कौन से गार्डन में लार्जेस्ट कलेक्शन मिलता है प्लांट्स का ऑप्शन आर नेशनल बोटेनिकल गार्डन लखनऊ रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू ऑक्सफोर्ड बोटेनिकल गार्डन इंग्लैंड बर्लिन बोटेनिकल गार्डन बर्लिन आंसर इज दी बी वन विच इज रॉयल बोटेनिकल गार्डन एट क्यू ये सबसे बड़ा एक ऐसा बोटेनिकल गार्डन है जहाँ पे हमें लार्जेस्ट नंबर में प्लांट्स मिल जाते हैं नाउ थर्टी एट क्वेश्चन हर्बेरियम इज ए कलेक्शन ऑफ हर्बेरियम के अंदर किसका कलेक्शन होता है ऑप्शन आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेज ऑफ प्लांट्स फ्लावर्स एंड फ्लोरा एंड माइक्रोब्स आंसर इज ए बी वन विच इज प्रेजर्व प्लांट्स हर्बेरियम में प्रेजर्व प्लांट्स को रखा जाता है नाउ थर्टी नाइन्थ क्वेश्चन वॉट इज द साइंस ऑफ ए स्टैंडर्ड हार्बेरियम शीट एक वो शीट जिसके अंदर उस प्लांट को अच्छे से पेस्ट करके उसे लेबल किया जाता है जो पूरी शीट है उसका साइज क्या होता है ऑप्शन आर सिक्स पॉइंट फाइव इंटू ट्वेल्व पॉइंट फाइव इलेवन पॉइंट फाइव इंटू सिक्सटीन पॉइंट फाइव एटीन इंटू ट्वेंटी फोर इन डेफिनेट आंसर इज बी वन विच इज इलेवन पॉइंट फाइव इंटू सिक्सटीन पॉइंट फाइव ये आपको याद रखना है बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना फोर्टी क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ प्लान स्पेसीज आर कितने अप्रॉक्सीमेट नंबर हैं प्लान स्पेसीज के ऑप्शन आर वन लैक फिफ्टी थाउजेंड टू लैख फिफ्टी नाइन थाउजेंड थर्टी सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड देन फाइव करोड़ सो आंसर इज दी बी वन विच इज टू लैख फिफ्टी नाइन थाउजेंड नॉन नेक्स्ट क्वेश्चन इंफ्लोरेसेंस इन फैमिली ग्रेमिनाई ग्रेमिनाई जो फैमिली है उसका इंफ्लोरेसेंस कैसा होता है ऑप्शन आर वर्टिसलेटर हैपेंथोडियम कैपिसम एंड स्पाइक ऑफ स्पाइकेट सो आंसर इज डी विच इज स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट बिकॉज इनमें स्पाइकलेट टाइप प्रेजेंट होता है नाउ फोर्टी टू क्वेश्चन ए डिस्टिंट मोनोकॉट करेक्टर शोन बाई द फ्लावर्स ऑफ लिली एशियाई लिली एशिया फैमिली जो फ्लावर्स हैं वो कौन सा बिल्कुल डिस्टिंट करेक्टर शो करते हैं ऑप्शन आर बाई सेक्शल फ्लावर्स चाइमेनस फ्लावर्स हाइपोजेनस फ्लावर्स एंड एक्टिनोमोर्फिक फ्लावर सो आंसर इज दी बी वन विच इज चाइमेनस फ्लावर जो कि एक तरीका इनका डिस्टिंट करेक्टर होता है नाउ फोर्टी थर्ड क्वेश्चन एंथर्स आर वर्सटाइल इन किसके एंथर्स काफ़ी वर्सटाइल होते हैं ऑप्शन आर ऑरिजाइबा हेबसकस एस्टूलेंटस सोलेनम टूबसम एंड हेलियंथस एनस आंसर इज द ए विच इज ऑरिजाइबा जिसका कॉमन नेम होता है राइस मतलब राइस का जो एंथर है काफ़ी वो वर्सटाइल होता है नाउ फोर्टी फोर्थ क्वेश्चन वर्टिसलेटर इन्फ्लोरसेंस इज ऑब्जर्व इन ये जो वर्टिस लेटर और इन्फ्लोरसेंस है ये हमको कहाँ मिलता है ऑप्शन आर लेमिएशिया सेल्विया ऑसिम एंड ऑफ दी एबस आंसर इज दी ए विच इज लेमिएशिया ओके नाउ फोर्टी फिफ्थ क्वेश्चन ए स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरसेंस सीन इन दी स्पीसीज ऑफ फिकस फिकस की स्पीसीज में कौन सा स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरसेंस मिलता है ऑप्शन आर साइंथियम 
वर्ल्ड इज लेटर हैपेंथोडियम एंड कैपिटुलम सो आंसर इज दी सी वन विच इज हैपेंथोडियम नाउ फोर्टी सिक्स क्वेश्चन फ्रूट इज ए क्रेमो कार्प इन दी मेंबर्स फैमिली किसका फ्रूट क्रेमो कार्प होता है ऑप्शन और एपिशी रुबेशी एसरेशी एंड पोएशी सो आंसर इज दी ए वन विच इज एपीएशी एपीएशी फैमिली का जो फ्रूट है वो क्रेमो कार्प होता है नाउ फोर्टी सेवन क्वेश्चन वेन इज स्टाइल अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ ओवरी जब एक स्टाइल निकलती है ओवरी के बेस से तो उसे कहा जाता है क्या ऑप्शन आर प्लूमोस लीनियर गैनोबेसिक एंड टर्मिनल आंसर इज इज सी विच इज गाइनोबेसिक नाउ फोर्टी एट क्वेश्चन बेसल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन बेसल प्लासेंटेशन कौन सी फैमिली मिलती है ऑप्शन आर क्रूसीफेराई लेगुनसाई मवेशी एंड कॉम्पोस्टाई सो आंसर इज इज डी वन विच इज कॉम्पोस्टाई कॉम्पोस्टाई में ही हमें बेसल प्लासेंटेशन मिलती है नाउ फोर्टी नाइन्थ क्वेश्चन कुकरपिता मैगजिमा बिलोंग टू फैमिली कुकरपिता मैगजिमा जो है बिलोंग करता है कौन सी फैमिली से ऑप्शन आर क्रोसीफेराई मालवेशियाई क्यूकरबटेशियाई एंड सोलिनेशियाई आंसर इज सी विच इज एम क्यूकरबटेशियाई ओके नाउ फिफ्टी क्वेश्चन एलियम सेपा बिलोंग टू फैमिली एलियम सेपा जो है वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है एलम सीपा का कॉमन नेम होता है ऑनियन ओके तो यहाँ पूछ रहे हैं कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ऑप्शन आर सोलेशी कम्सटाई मालवेशी एंड लिलीशियाई सो आंसर इज डी वन विच इज लिलीशियाई नाउ फिफ्टी वन क्वेश्चन एंथर इज जनरली कंपोज ऑफ एंथर जो है किससे बना होता है ऑप्शन आर टू स्पर एंजिया थ्री स्पर एंजिया फोर स्पर एंजिया एंड ऑनली वन स्पर एंजिया सो आंसर इज दी सी विच इज फोर स्पर एंजिया ओके नाउ फिफ्टी टू क्वेश्चन ए पॉलिन ग्रेन इज बेस्ट डिफाइंड एज अगर हमको डिफाइन करना है पॉलिन ग्रेन को तो उसको हम अच्छे से कैसे डिफाइन कर सकते हैं तो ऑप्शन आर स्पोर मदर सेल मेल स्पम सेल पार्शियली डेवलप्ड मेल फाइंड पार्शियल डेवलप्ड एम्ब्रियो तो आंसर इज सी विच इज पार्शियल डेवलप्ड मेल विट फाइड ओके नाउ फिफ्टी क्वेश्चन इन एंड स्पम्स एम्ब्रियो सेक रिप्रेजेंट एंड स्पम्स में एम्ब्रियो सेक क्या रिप्रेजेंट करता है ऑप्शन आर फीमेल गोफाइड स्पोरोफाइड मेल गोफाइड एंड नन ऑफ दी एवर तो आंसर इज दी ए विच इज फीमेल गोफाइड नाउ फिफ्टी फोर्थ क्वेश्चन टिपिटम लेयर अराउंड पोलिन सेक इज मीन फॉर पोलिन सेक के आसपास जो टिपिटम लेयर प्रेजेंट होती है उसका वक्त क्या होता है ऑप्शन आर डाइसेंस प्रोडक्शन न्यूट्रिशन एंड नन ऑफ दी एवर्स आंसर इज इज सी विच इज न्यूट्रिशन बिकॉज ये ऐसी लेयर है जो डेवलपिंग पोलिन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है सो आंसर इज इज सी वन नाउ फिफ्टी फिफ्थ क्वेश्चन कॉलर लाइक आउट ग्रोथ डेवलपिंग फ्रॉम द बेस ऑफ ओव्यूल एंड फॉर्मिंग ए शॉर्ट ऑफ थर्ड इंटरमेंट एक कॉलर लाइक आउट ग्रोथ जो कि ओव्यूल के बेस से निकलती है उसे क्या कहा जाता है ऑप्शन आर करंकल एरल कोरोना एंड अब्रक्लम्स आंसर इज बी विच इज एर उसे कहा जाता है एरल जो कि ओव्यूल के बेस से निकलती है नाउ फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है ऑप्शन आर फिजन ऑफ एग एंड पोलिन न्यूक्लियस एंड फिजन ऑफ वन मिल गैमेट विद दी एग एंड द अदर विद दी सेकेंडरी न्यूक्लियस वन मिल गैमेट विद दी एग एंड अदर विद जेनेटिक्स फिजन ऑफ टू एग्स सो आंसर इज बी वन बिकॉज यहाँ पे सबसे पहले जो पहला मिल गैमेट होता है वो फ्यूज होता है एग से दैन दूसरा जो है वो फ्यूज करता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से सो आंसर इज ए बी वन नाउ फिफ्टी सेवन क्वेश्चन आफ्टर फर्टिलाइजेशन दीड कॉस्ट ऑफ द सीड डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइजेशन के बाद में जो सीड बनता है उसके ऊपर की जो कवरिंग होती है जो कहा जाता है सीड कोट ये कहाँ से बनता है ऑप्शन आर एंटीगोमेंट्स इम्ब्रियो सेक चलाजा एंड ओव्यूल सो आंसर इज ए विच इज एंटीगोमेंट्स एंटीगोमेंट्स इसकी जो सीड कॉस्ट है वो बनती है नाउ फिफ्टी एट क्वेश्चन एलियो रॉन लेयर इज प्रेजेंट इन जो एलियो रॉन लेयर है कहाँ पे प्रेजेंट होती है ऑप्शन आर द पेरीफेर पार्ट ऑफ एंडोस्पम द पेरीफेर पार्ट ऑफ स्टूडेलम द पेरीफेर पार्ट ऑफ लेप्टाइल एंड कॉर्टिलेडोन 
So its answer is the A1, which is the peripheral part of the endosperm. Endosperm के peripheral part में ये the layer है present होती है. Now, fifty ninth question. The famous embryologist who advanced the science of embryology in India. कौन सा famous embryologist जिसने uh, embryology के science को काफी uh, advance किया है, उसको embrace किया है. The options are Sureshi Van, P. Maheshwari. सुमिनाथन एंड रामदास आंसर इज ए बी विच इज पी महेश्वरी जो कि इनको कहा जाता है फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस विद रेफरेंस टू लाइफ साइकिल ऑफ एनजिस्पम मतलब यहाँ पे ये एनजिस्पम की लाइफ साइकिल का सीक्वेंस पूछ रहे हैं तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे ऑप्शन आर जमिनेशन एंडम फॉर्मेशन सीड डिस्पर्सल डबल फर्टाइजेशन क्लीवेज फर्टाइजेशन ग्राफ्टिंग एंड फ्रूट फॉर्मेशन पॉलिनेशन फर्टाइजेशन सीड फॉर्मेशन एंड जमिनेशन ओके लास्ट में क्या है यहाँ पे मेचोरेशन माइट्रोसिस डिफ्रेंसिएशन एंड फर्टाइजेशन सो आंसर इज ए विच इज जमिनेशन देन एंडम फॉर्मेशन देन सी डिस्पर्सन देन डबल फर्टाइजेशन सो आंसर इज दी ए वन नाउ सिक्सटी वन क्वेश्चन निमेटो फोर्स मीन्स ब्रीथिंग रूट्स आर यूजली प्रजेंट इन ये जो निमेटो फोर्स हैं ये कौन से प्लांट्स में प्रजेंट रहते हैं ऑप्शन आर जेरोफाइट्स एपीफाइट्स मैंग्रो प्लांट्स एंड हाइड्रोफाइट्स सो आंसर इज दी सी वन विश इज मैंग्रो प्लांट्स मैंग्रो प्लांट्स में ही हमको ये जो ब्रीथिंग रूट्स हैं वो मिलती हैं नाउ सिक्सटी क्वेश्चन लीफ लेस स्टेम ऑफ ऑनियन विच इज प्रोड्यूस टू बी अ फ्लावर इज कॉल्ड मतलब एक ऐसी स्टेम जिसके अंदर लीव्स नहीं होती जिसको बनाया जाता है सिर्फ कि वो ऑनियन के फ्लावर्स को बियर uh, करे उस स्टेम को क्या कहा जाता है ऑप्शंस आर स्केप रेचेस पडंकल एंड फ्लोर एक्सेस आंसर इज दी ए विच इज स्केप नाउ सिक्सटी दी क्वेश्चन ऑक्रीड स्टेप्यूल्स आर द कैटेस्टिक ऑफ फैमिली आप पूछ रहे हैं कि ये जो ऑक्रीड स्टेप्यूल्स हैं ये कौन सी फैमिली में मिलते हैं ऑप्शंस आर मोरेसी पोलिगोनेशी लिलिएशी एंड सोलेशी सो इट्स आंसर इज दी ए विच इज अ मोरेसी मोरेसी इज फैमिली जिसके अंदर हमको ऑक्रीड स्टेप्यूल्स जो हैं वो मिलते हैं Now, sixty-fourth question: Which of the following is the modification of leaf? यहाँ पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा leaf का modification है? So answer is the cladoid order, phyllo order, corm and phyllo clad. So answer is the D, which is a phyllo clad. Because it is a structure जिसके अंदर actually guys इसका answer जो है वो B one है because जो phyllo clad है वो तो stem का होता है. इसका आंसर जाएगा B1, वन विच इज अ फाइलोड बिकॉज लीव के मॉडिफिकेशन को कहा जाता है फाइलोड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन मुहलेन बैकिया इज ए गुड एग्जांपल ऑफ ऑप्शंस आर फाइलोक्लेड फाइलोड राइजोम एंड कॉम सो आंसर इज द ए विच इज अ फाइलोक्लेड बिकॉज अगर आप इसकी लीव्स को देखो मतलब अगर आप इसकी स्टेम्स को देखो तो ये बिल्कुल पूरी ग्रीन होती हैं तो पूरा ग्रीन इस जो है वो मिलता है हमको मोहन ब्रेंकिया में जिसको कहा जाता है फाइलोक्लेट ओके नाउ सिक्सटी सिक्स क्वेश्चन लियानास फाउंड इन लियानास कहाँ मिलते हैं ऑप्शंस आर आर्टिक रीजन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डिजर्ट्स एंड टेम्परेड फॉरेस्ट सो इट्स आंसर इज ए बी वन विच इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो लियानास है वो हमको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलते हैं नाउ सिक्सटी क्वेश्चन वेला स्पंजी टिश्यू इज प्रेजेंट इन वेलामिन जो स्पंजी टिश्यू होता है ये हमको कहाँ मिलता है ऑप्शन आर ब्रीथिंग रूट्स पैरासाइटिक रूट्स ट्यूबरस रूट्स एंड एपीफाइटिक रूट्स आंसर इज डी वन विच इज एपीफाइटिक रूट्स है जिसके अंदर हमें ये स्पंजी टिश्यू मिलता है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेम विच इज ग्रीन एंड लीफ लाइक ऐसी स्टेम जो पूरी ग्रीन होती है और लीफ की तरह दिखने में होती है उसे कहा जाता है क्या ऑप्शन आर डायकॉड स्टेम मोनोकॉड स्टेम फाइलोक्लेट एंड ड्राइजोम सो आंसर इज सी वन विच इज फाइलोक्लेट नाउ सिक्सटी नाइन्थ क्वेश्चन इस्ट्यू टेलम इज इस्क्यू टेलम क्या होता है ऑप्शन आर एंडोस्पम ऑफ जिम्नोस्पम एंड ए प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ रेडिकल ए प्रोडक्ट कवरिंग ऑफ प्लूम्यूल एंड शील्ड शेप्ड कॉटिलेडोन आंसर इज डी विच इज शील्ड शेप्ड कॉटिलेडोन जिसे कहा जाता है इस यू टेलम नाउ सेवेंटीन क्वेश्चन बल्ब ऑफ गार्लिक एंड ऑनियन हैव 
गार्लिक और ऑनियन के बल्ब के अंदर क्या होता है ऑप्शन आर ग्रेटली डेवलप्ड रूट सिस्टम नो लीव्स नो स्टेम ग्रेटली रिड्यूस स्टेम आंसर इज डी विच इज ग्रेटली रिड्यूस्ड स्टेम नाउ सेवेंटीन क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोविंग ऑर्डर ऑफ एंजिस पम इंक्लूड द मैगजिम नंबर ऑफ प्रेमेंटिव एंजिस पम फैमिली यहाँ पूछ रहे हैं कि एंजिस पम के कौन से ऑर्डर में सबसे ज्यादा प्रेमेंटिव फैमिली प्रेजेंट होती हैं ऑप्शन आर पैरल्स जेंटल्स मैगनोल्स एंड ट्रोको डेंड्रल्स तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है सी वन बिश इज मैगनोलियल्स मैगनोलियल्स एक ऐसा ऑर्डर है एंजिस पम्प्स का जिसके अंदर बहुत सारे प्रेमेंटिव एंजिस पम्प फैमिली जो हैं वो आती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्पायरोसाइक्लिक हैमी साइक्लिक न्यूमरस फ्री स्टैम एंड एपोकार्पस कार्पन फाउंड इन दैमिली ऐसी कौन सी फैमिली है जिसके अंदर हैमी साइक्लिक न्यूमरस फ्री स्टैम मिलते हैं उसके साथ साथ एपोकार्पस कार्पल्स भी होते हैं तो कौन सी फैमिली है तो ऑप्शन आर क्यूसीफराई कुकुरबिटाई एंड लेबिटेशी एंड रनकुलेशी आंसर इज दी बी वन विच इज क्यूकरबिटेशी जिसके अंदर हमें हैमी साइकिलिक स्टेम जो है वो मिलते हैं नाउ सेवेंटी क्वेश्चन बाई कापलरी सिंकार्पस गनोशियम टेट्रा डायनमस स्टेम एंड स्लिकवा फ्रूट्स आर कैटेस्टिक फीचर ऑफ फैमिली यहाँ पूछ रहे हैं कि बाई कापलरी सिन कार्पस गनोशियम एंड टेट्रा डायनमस स्टेम हमें कौन सी फैमिली मिलते हैं जिसके साथ साथ का फ्रूट जो है वो स्लिप क्या होता है ऑप्शन आर क्यूकाबिटेशी क्रोसीफराई मालवेशी एंड कॉम्पाई सो इट्स आंसर इज बी वन विच इज ए क्रूसीफराई ओके नॉ नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज एपी कैलेक्स एपी कैलेक्स क्या होता है ऑप्शन आर एन आउट ग्रोथ ऑफ कैलेक्स एंड एडिशनल कैलेक्स ए रोल ऑफ ब्रैक्टीरियोल्स एंड ए रोल ऑफ ब्रैक्ट आंसर इज डी वन विच इज ए रोल ऑफ ब्रैक्ट एपी कैलेक्स जो होता है वो एक ग्रुप होता है ब्रैक्ट का ओके नाउ सेवेंटी फिफ्थ क्वेश्चन सब फैमिलीज ऑफ फैमिली लेग्यूमरोसाई लेग्यूमरोसाइज की जो सब फैमिली होती हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूस करते हैं कौन से कैटर से ऑप्शन आर करोला एंड एंडोशियम सेपल्स फ्रूट एंड कार्पल आंसर इज बी वन विच इज सेपल्स नेक्स्ट क्वेश्चन द टिपिकल फ्लोर फॉर्मूला ऑफ मालवेशी मालवेशी फैमिली जो है उसका करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है उसके फ्लोर फॉर्मूला क्या होता है ऑप्शन आर ब्रेक्टेट बाइसेक्चुअल एपीजेगस सेवन के फाइव सी फाइव ए फाइव जी एंड फोर टू इन्फिनाइट ब्रैक्टेट बाई सेक्शुअल एपी जाएगा थ्री सेवन के फाइव सी फाइव ए इन्फिनेट जी फाइव टू इन्फिनेट ब्रैक्टेट बाई सेक्शुअल एपी जाएगा एंड सेवन के फाइव सी फाइव ए इन्फिनेट जी फाइव टू इन्फिनेट ब्रैक्टेट बाई सेक्शुअल एपी जाएगा एंड सेवन के एट सी फोर ए टेन जी फाइव टू इन्फिनेट तो इसका आंसर क्या है इसका आंसर है सी वन विच इज ब्रैक्टीरियट बाई सेक्शुअल एपी जाइगस एंड के फाइव सी फाइव ए इन्फिनेट एंड जी फाइव टू इन्फिनेट आंसर इज दी सी वन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड्रियोशियम इन फ्लावर्स ऑफ कॉम्पोसटाई कॉम्पोसटाई फैमिली के जो फ्लावर्स के जो एंजिस पम्प होते हैं जो उनके एंड्रोशियम होते हैं वो कैसे होते हैं ऑप्शन आर पॉली एंड्रस जिनेशियस पॉली एंड्रस डाइटेशियस एपी पैटलस एंड मोनोडेल्फस एपी पैटलस एंड सिंजनेशियस आंसर इज इज सी विच इज एपी पैटलस एंड मोनोडेल्फस जो कि इन फैमिली के फ्लावर्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है नाउ स्विंटेड क्वेश्चन Which of the following families is phylogenetically the most advanced of the dicotyl genus family? Dicots की family में सबसे ज़्यादा advanced family कौन सी होती है Options are Acacii, Scrupulariaceae, Amblyseriferae and Compositae. So answer is D one, which is Compositae, जो कि सबसे advanced family होती है dicots की. Now seventy ninth question. सिन एंड्रस एंथर आर फाउंड इन सिन एंड्रस एंथर कहाँ मिलते हैं ऑप्शन आर क्यूकबिटेशी रोजेशी अमलिफेरी एंड मालवेशी 
सो सिन एंड प्लस एन जो हैं वो हमको मिलते हैं फैमिली क्यूकेपिटेशी में सो आंसर इज दी ए वन नाउ एटीन क्वेश्चन ऑब्लिक यू सेप्टम एंड सोलन प्लस एंटा आर कैटरस्टिक फीचर ऑफ दिनोशियम ऑफ किसके दिनोशियम में ऑब्लिक यू सेप्टम एंड सोलन प्लस एंटा मिलता है ऑप्शन आर डल बर्जिया साइसो कैप्सिकम फ्रोडिसंस ग्लोरियोसा सुपरबा एंड एल्थ या रोजिया सो आंसर इज सी वन दिस इज अ ग्लोरियोसा सुपरबा जिसके अंदर हमको ऑब्लिक यू सेप्टम एंड सोलन प्लस एंटा मिलता है नाउ एट्टी वन क्वेश्चन ए क्रॉप डेट कैन ग्रो वेल इन नाइट्रोजन डेफिशेंट सॉइल विदाउट एडिशन ऑफ मैन्योर इज एक ऐसा क्रॉप जिसके जो मतलब बिना जो बिना नाइट्रोजन के रह लेता है उसके साथ साथ कोई बिना को, उसके पास मतलब भले ही आप उसको मैन्योर दो या ना दो भले ही उसके पास भी नाइट्रोजन प्रजेंट हो या ना हो तभी भी वो रह लेता है तो कौन सा है ऑप्शन आर गौसीपियम हर्बेशियम केजानस केजान सीएसएमएम इंडिकम हेलियंटस एनस चांसर इज ए बी विच इज ए केजानस केनन ये एक ऐसा क्रॉप है जो कि बिना नेचुरल के ग्रो कर लेता है नाउ एट टू क्वेश्चन इन ए विश ऑफ द फॉलोइंग फैमिली इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऑकर कौन सी फैमिलीज में हमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मिलते हैं ऑप्शंस आर मालदेशी लेजिमिनसाई कुकरबटेशी एंड क्रूसीफ्राई सो आंसर इज दी सी वन विच इज क्यूकरपटेशी जिसके अंदर हमको यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स मिलते हैं मतलब इस फ्लावर में मेल और फीमेल जो हैं वो अलग अलग प्लांट से मिलते हैं और इनका जो फ्लोर फॉर्मूला है वो भी अलग अलग होता है नाउ एट्टी थ्री क्वेश्चन हींग इज ऑप्टेन फ्राम ए प्लांट ऑफ फैमिली हींग जिसको हम यूज करते हैं किचन में तो हींग है वो हमें कौन से प्लांट की फैमिली से मिलती है ऑप्शन आर ओलेसी अम्बलिस फेरी मलेशी एंड लेबिटेशी आंसर इज दी बी वन विच इज अम्बली फेरेशी अम्बली फेरेशी में से ये जो प्लांट है ये बिलोंग करता है नाउ एट्टी फोर्थ क्वेश्चन Which of the following is an important medicinal plant and yield an anti-mitotic drug? ऐसा कौन सा प्लांट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेडिसिनल फील्ड में एंड वो एक तरीके का एंटी माइटोटिक ड्रग है ऑप्शन आर स्माइलेक्स फॉर्मियम कॉल्शियम एंड ग्लोरियोसा सो आंसर इज सी विच इज कॉल्शियम जो कि काम करता है एस ए एंटी माइटोटिक ड्रग ना एट्टी फिफ्थ क्वेश्चन विश ऑफ द फ्लोविंग स्ट्रेंड्स फॉर कांग्रेस ग्रास कांग्रेस ग्रास किसको बोलते हैं मतलब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ग्रास का साइंटिफिक नेम क्या है और वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है ऑप्शन आर साइनोड गिमिनाई पार्थीनियम कॉम्पोसिटाई एसफीडास्ट्रा लिलियशी कैंडी टफ्ट क्रोसिफेरी सो आंसर इज दी बी वन विच इज पार्थनम कांग्रेस ग्रास को कहा जाता है पार्थनम और जो बिलोंग करती है फैमिली कॉम्पोजराई से सो आंसर इज ए बी वन नाउ एट्टी सिक्स क्वेश्चन ग्रोथ रिंग्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ जो ग्रोथ रिंग्स हैं बनती हैं बाय द एक्टिविटी ऑफ ऑप्शन आर जाइलम फ्लोयम बोथ दलम फ्लोयम एंड कैम्बियम सो आंसर इज द डी वन विश इज कैम्बियम ग्रोथ रिंग्स जो होती हैं वो कैम्बियम की एक्टिविटी से बनती हैं सो आंसर इज डी वन नाउ एट्टी सेवन क्वेश्चन एग्जार्च एंड पॉली एग्जार्च वेस्ल बंडल्स और ऑगर इन ये दोनों वेस्ल बंडल्स कहाँ मिलते हैं ऑप्शन आर मोनोगोट रूट मोनोगोट स्टैम डायकॉड स्टैम एंड डायकॉड रूट सो आंसर इज सी विच इज डायकॉड स्टैम नाउ एट क्वेश्चन वेस्ल बंडल्स इन इन डायकॉड स्टैम इन डायकॉड स्टैम में वेस्ल बंडल्स कैसे होते हैं ऑप्शन आर क्लोज कोलेट्रल एंड डार्च ओपन कोलेट्रल एंड डार्च क्लोज कोलेट्रल एग्जार्च ओपन कोलेट्रल एंड एग्जार्च सो आंसर इज ए बी वन विच इज क्लो विच इज ओपन पोलेट्रल एंड एंड आर्च दिस इज द कैटेस्टिक ऑफ बेस्ट बंडल्स ऑफ डायकॉड स्टैम नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ए कोसेंट्रिक एम्फी वेस्टल वेस्टल बंडल इज डेट एम्फी वेस्टल वेस्टल बंडल कैसा होता है इन विच इसमें होता है क्या इन विच सेंचुरी लोकेटेड जैलम इज सॉन्डेड बाई द्लोयम Centrally located phloem is surrounded by the xylem. Phloem is flanked by xylem on interior surface only. Xylem is flanked by phloem on exterior surface only. So answer is D one, which is xylem is flanked by phloem on 
एक्सटीरियर साइड्स ओनली नाउ नाइन्टी क्वेश्चन प्रेजेंस ऑफ कैस्पियन स्ट्रिप्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कैस्पियन स्ट्रिप्स कहाँ मिलती हैं ऑप्शन आर एपिडामिस पेरीसाइकल एक्जोडामिस एंड एंडोडामिस आंसर इज डी विच इज एंडोडामिस यहीं पे हमें प्लांट्स में कैस्पियन स्ट्रिप्स मिल जाती हैं नाउ नाइन्टी वन क्वेश्चन म्यूरोपल टिश्यू इज वेल डिफ्रेंशिएट इन टू स्पंजी टिश्यू एंड पेरीसाइड टिश्यू म्यूजिकल टिश्यू जो है वो अच्छी से डिफ्रेंशियट रहता है स्पंजी टिश्यू में और पेरीसाइड टिश्यू में किस में ऑप्शन आर डायकॉट लीव्स जेरोफाइटिक स्टैम मोनोकॉट लीव्स हाइड्रोफाइटिक स्टैम सांसर इज ए विच इज डायकॉट लीव्स डायकॉट लीव्स में ही मोनोकॉट टिश्यू जो है डिफ्रेंशियट रहता है किस में स्पंजी टिश्यू में एंड पेरीसाइड टिश्यू में नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ दी फ्लोविंग सेल कॉन्स्टिट्यूट ए स्ट्रोमेटल अपरेटस कौन सी सेल हैं जो आपस में लेकर इंस्ट्रोमेंटल अपरेटस को बनाती हैं ऑप्शंस आर वन गार्ड सेल ओनली टू गार्ड सेल्स टू गार्ड सेल्स एंड सब्सिडी सेल्स टू गार्ड सेल्स सब्सिडी सेल्स एंड एपिडमल सेल्स सो आंसर इज इट डी वन नाइन्टी थ्री क्वेश्चन इन लीव्स वेस्ल बंडल्स आर लीव्स में वेस्ल बंडल्स कैसे होते हैं ऑप्शन आर बाइकोलेट्रल एंड ओपन कोलेट्रल एंड ओपन कोलेट्रल एंड क्लोज एंड रेडियल एंड एग्जाट सो आंसर इज सी वन विच इज कोलेट्रल एंड क्लोज नेक्स्ट क्वेश्चन एनुअल रिंग्स आर द बेंड्स ऑफ जो एनुअल रिंग्स हैं किसके बेंड्स होते हैं ऑप्शन आर सेकेंडरी कॉलटेक्स एंड कॉल सेकेंडरी बेस्ल टिश्यूज सेकेंडरी जाइलम एंड मेडिल रेज सेकेंडरी फ्लोयम एंड मेडिल रेज सो आंसर इज सी वन विच इज सेकेंडरी जाइलम एंड मेडिल रेज ये बंडल्स होते हैं जो बैंड्स होते हैं ये बने होते हैं सेकेंड डिजाइलम के एंड मेडिलरी रेज के आंसर इज दी सी वन नेक्स्ट क्वेश्चन सेप वुड इज सेप वुड क्या होती है ऑप्शन सा इनर पार्ट ऑफ सेकेंडरी फ्लोयम आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी डिजाइलम बोथ ऑफ दिस एंड नन ऑफ दी एबल्स आंसर इज इट बी विच इज आउटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी डिजाइलम नाइन्थ क्वेश्चन टिनिका कार्पस थ्योरी वॉज प्रपोज बाई टिनिका कार्पस थ्योरी किसने दी थी ऑप्शन ने स्ट्रेस बॉग ने हॉफ मेस्टर ने एंड नागेली ने आंसर इज ए वन विच इज स्केमिच स्केमिच ने ही टिनिका कार्पस थ्योरी प्रपोज की थी नाउ नाइनटी सेवेंथ क्वेश्चन अदर नेम फॉर सेकेंडरी कॉल टेक्स कॉल कैम्बियम एंड कॉल आर इनके अदर नेम क्या होते हैं ऑप्शन आर फेलोजन फिलोडोम एंड फैलेम फिलोडोम फेलोजन फैलेम फैलेम फेलोजन एंड फेलोडोम फैलेम फेलोडोम एंड फेलोजन द आंसर इज बी वन बिकॉज सेकेंडरी कॉल्टेस कहा जाता है फेलोडोम देन कॉक कैम्पियम को कहा जाता है फेलोजन एंड देन कॉक का कहा जाता है फैलेम आंसर इज दी बी वन नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ दी फ्लॉविंग एप नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इनमें से किस में एप नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है ऑप्शन आर ट्रेटिकम कुकरपिता ड्रेसियाना एंड बेहलियंतस आंसर इज इज सी विच इज ड्रेसियाना जिसमें हमें एब नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है नाउ नाइनटी नाइन्थ क्वेश्चन लेंडी सेल्स आर लेंडी सेल्स क्या होते हैं ऑप्शन आर बर्ड इन द एग्जल ऑफ लीफ ए काइंड ऑफ लीफ ए रेसनस प्रोडक्ट ए ग्रुप ऑफ लूज सेल्स फॉर्म इन दर्क फॉर एरेशन सो आंसर इज इट डी लेंडी सेल्स जो होती हैं वो ऐसी सेल हैं जो कि बार्क में बनती हैं जहाँ पे एरेशन होता है ओके सो आंसर इज डी डी वन नाउ लास्ट क्वेश्चन लीव्स फॉल ऑफ फ्रॉम ब्रांचेस ऑन अकाउंट ऑफ लीव्स जो हैं ब्रांचेस से गिर जाती हैं किसकी वजह से ऑप्शन आर फॉर्मेशन ऑफ एपेशन लेयर एक्सटर्नल टू कॉल्टेक्स फॉल इन एटमोसफेयर टेम्परेचर कंपलीशन ऑफ द लाइफ ड्यूरेशन शॉर्टनिंग ऑफ डे टाइम सो आंसर इज द ए फॉर्मेशन ऑफ एपेशन लेयर एक्सटर्नल टू कॉल्टेक्स जब एपेशन लेयर का फंक्शन हो जाता है तो लीव्स जो है वो गिरना स्टार्ट कर देती हैं ओके okay गाइस तो आज का जो वीडियो है यहाँ पे एंड होता है अगर आपको वीडियो कहीं से भी यूजफुल लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलेगा थैंक यू सो मच बाय बाय